สวัสดีค่ะทุกคน Hi everyone Today I have a guest who I know for a long time since I was living in Thailand วันนี้นะคะโปโอดมีนัดกับน้องคนหนึ่งนะคะโปรู้จักน้องคนนี้ตั้งแต่ที่อยู่ไทยแล้วล่ะจะมาคุยกันเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษนะคะ So please Welcome my guest, Mama Boy. Mama Boy. Thank you for accepting my invitation today. It's my pleasure to have you here today too. And I'm a big fan of uh, Old Town P O for a long, long time. And I'm so honored to be here today with your channel. Oh wow! You use the word that make me feel like I am a very huge person right now. Okay. ต่อไปนี้เราจะพูดภาษาไทยคืออยากจะให้ทุกคนฟังเสียงของแม่โบนิดนึงที่พอเรียกแม่โบเพราะว่าเขาเป็นคุณแม่ไงและก้าวนิดนึงนะคะเราไม่ได้เพิ่งรู้จักกันนะคือโบเนี่ยเคยเจอน้องโบเนี่ยตอนนั้นเราเรียนนวดไทยนะจ๊ะเราเรียนนวดไทยแต่เราไม่ได้ใช้อะไรกับสิ่งที่เราเรียนมาเลยเราเรียนกันที่ดอนเมืองเนาะแล้วน้องโบก็ไปเรียนที่ออสเตรเลียแล้วเราก็ไม่เคยแบบติดต่ออะไรกันเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไงแล้วก็ผ่านมาหลายปีมากเนาะไม่รู้กี่ปีแล้วเพื่อก็มาอยู่อเมริกาตอนโบไปเรียนประมาณปี2008นี่ก็ปี2021แล้วเนาะเออแล้วอยู่ๆอยู่ๆน้องก็แบบทักมาพี่โอ๊ตหนูจะขอวีซ่ามาอเมริกาพี่โอ๊ตถามคําเดียวทําไมแต่งงานเหรอบอกอืมอย่างเงี้ยแค่นั้นพี่โอ๊ตก็ไม่ได้แบบอยากจะดูอะไรเยอะนะเพราะตอนนั้นแบบว่าเห็นนางก็มีแฟนๆอยู่แล้วอ้าวเหรออะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่ได้อะไรกันจนกระทั่งเออเขาก็เริ่มทํา YouTube เขาก็มาปรึกษาบ้างเงี้ยแล้วพวกก็ฟังฟังเฮ้ยเออภาษาอังกฤษเขาน่าสนใจเนะก็เลยเชิญมาที่เชิญมานี้จะมาถามว่าคือจากที่เรามีประสบการณ์ใช้ภาษาสองประเทศแล้วพี่โอ๊ตอ่ะเคยทํางานกับผู้ชายฝรั่งที่เป็นคนออสเตรเลียแล้วเขาก็สอนภาษาอังกฤษให้กับบริษัทตอนอยู่ไทยนะเขาบอกพี่โอ๊ตว่าเขาอ่ะเมื่อก่อนตอนที่เขาจะมาเปิดบริษัทสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทยเนี่ยเขาไม่เคยรู้เลยว่าภาษาอังกฤษสำเนียงออสเตรเลียเขาอะห่วยมากเขาก็เลยปรับสำเนียงของเขาอะเป็นแบบอเมริกันเออแล้วทีนี้มีเพื่อนเพื่อนจริงๆไม่ใช่เพื่อนหรอกเขาเป็นช่างทำเล็บแล้วพี่โอ๊ตก็ไปช่วยเขาหาผู้ชายอย่างนี้ก็ได้คนออสเตรเลียมาอีกแล้วประสบการณ์พี่โอ๊คือเฮ้ยเวลาคุยกับเขามันมันฟังยากแล้วเขาว่าไว้หนวดไงเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะพูดต้องคอยมองปากเขาเว้ยไม่งั้นพูดเดาไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรไงเพื่อก็เลยจะถามแม่โบว่าในประสบการณ์ตัวเองเนี่ยที่ไปอยู่ออสเตรเลียมันก็ภาษาอังกฤษอีกแบบหนึ่งมันเป็นเหมือนที่พี่โอ๊ตเจอไหมแล้วพอมาอยู่อเมริกาเนี้ยมันต้องมีการปรับไหมอ่ะมากๆเลยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆเลยตอนที่ไปเรียนครั้งแรกเนี่ยโบเคยไปเที่ยวออสเตรเลียก่อนแล้วครั้งหนึ่งเป็นเหมือนแบบเด็กแรกเปลี่ยนแต่ว่าแค่แบบสองอาทิตย์สามอาทิตย์น้อยมากครั้งแรกที่ไปเนี่ยจะบอกว่าไปเจอโฮสต์แฟมิลี่นี่อึ้งพูดอะไรวะฟังไม่รู้ก็เลยคิดว่าแบบภาษาอังกฤษเราแยกขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขัดนิดนึงตอนที่อยู่ไทยนี่ภาษาอังกฤษโบเป็นยังไงตอนจำพี่โอ๊ตเนี้ยพูดอะภาษาอังกฤษพี่โอ๊ตคือประคติดอย่างเดียวคือเวลาพี่โอ๊ตพูดแล้วฝรั่งเขาฟังเพื่อไม่รู้เรื่องแต่พี่โอ๊ตอ่ะเพื่อมีความเข้าใจฝรั่งพี่โอ๊ตสื่อสารได้พูดได้แต่มันติดที่ไอ้เวลาเราพูดแล้วเราเป็นเหมือนไทยอยู่เงี้ยแต่ของโบตอนตอนก่อนไปต่างประเทศเป็นยังไงเหมือนกันเพราะว่าบอกก่อนบอกก่อนเลยว่าก่อนที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นเด็กไทยธรรมดาที่เรียนโรงเรียนเอกชนมาคือก็สอนแกรมมาเป็นหลักเพราะคนไทยก็จะแบบเริ่มสมัยก่อนเนาะแบบสามสิบกว่าปีมาก่อนนี่ก็สอนแกรมมาเป็นหลักพูดเป็นรองเราก็จะเฮ้ยมัวแต่กังวลแกรมมาต้อง is am are หรือจะต้องผัน past tense present tense อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปถึงที่พอไปถึงที่ออสเตรเลียจริงแล้วเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องการพูดฟังเนี่ยโอเคอยู่เพราะว่าเราฟังบ่อยเราดูทีวีบ่อยแต่พอไปถึงเนี้ยเรามัวแต่กังวลว่าเฮ้ยเราพูดถูกเทนหรือเปล่าวะแทนที่เราจะแบบพูดไปเถอะจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรมากคือเขาพยายามจะสื่อสารกับเราใช่ไหมคะโฮสต์แฟมิลี่หรือกระทั่งที่โบไปเรียนครั้งที่สองเนี่ยไปเรียนปริญ
เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ culture shock หรือเปล่าคือแบบหนึ่งคือปรับเนื่องกับวัฒนธรรมแล้วสองคือเรามีความลังเลถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้เกี่ยวกับการพูดเราเข้าใจค่ะที่ลังเลเพราะมันมัวแต่นึกถึงว่าเอ้ยมันจะแกมมากมันจะถูกมันจะผิดใช่ไหมเออต้องซึ่งจริงๆแล้วพอไปจริงๆฝรั่งเขาไม่ได้แบบมานั่งแบบโอ้ยยูนี่ผิดนะแกมมากอะไรเงี้ยคือเขาอยากให้เราพูดมากกว่าเหมือนกับพูดมาเหอะฉันอยากรู้ว่าเธอคิดอะไรใช้คําศัพท์ผิดจริงได้เลยใช่ไหมใช่เขาก็แบบถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็ถามเองไรเหมือนแบบ I beg you pardon ไรแบบพูดว่าอะไรนะ Can you Can you say that again ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็จะถามเราเลยแต่เราเองเนี่ยเป็นคนที่แบบเด็กไทยถ่ายไงใช่ใช่ใชอ่ะแล้วตอนพอคันนี้คันนี้พอย้ายย้ายมาอยู่มาอยู่อเมริกาหน่อยเป็นยังไงแล้วอยากให้พูดถึงว่าเออแอคเซนต์เขาหรือการออกเสียงของสองประเทศอะไรเงี้ยแล้วตัวโบเองกับโบประสบอะไรมั่งคือส่วนตัวของโบเนี่ยเราชินกับแอคเซนต์ของอเมริกามากกว่าออสเตรเลียอยู่แล้วพอเราไปออสเตรเลียนะโบไปอยู่มาสองปีเนี่ยตอนแรกก็เอ๊ะฟังไม่รู้เรื่องแต่พอเราอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีหลายคําที่แบบพยายามคิดอยู่ว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเสียงอะไรออกเนิร์ดของออสเตรเลียนะเขาเขาแม้แม้กระทั่งแบบคนออสซี่เองเขาก็จะบอกว่าเขาว่าพูดเนิร์ดนะคือยูก็ต้องปรับหูเช่นอย่างคําอย่างเอเงี้ยใช่ไหมคะเอแบบเอแบบเอของอังกฤษหรือว่าของอเมริกาที่นั่นเขาจะแบบแทนที่จะพูดว่าเองเขาจะเป็นเอ๊ะเอ๊ะโอเคคือเราก็ฮะอะไรอ่ะพูดอะไรอะไรเงี้ยคือแทนที่จะออกเสียงเองเนี่ยเขาจะแบบเอ๊ะเขาจะแบบคัดอิดช็อตอ่ะคือทําให้มันสั้นสําหรับอเมริกาเราก็จะคุ้นชินเพราะเราดูทีวีบ่อยใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นแอคเซนต์อเมริกันเราก็จะอ๋อเออเออเก็ตสรุปว่าจากออสเตรเลียเนี่ยโบปรับตัวยากกว่าพอย้ายมาอยู่อเมริกาเนี่ยเราเราเริ่มเราชินชินสำเนียงอยู่แล้วเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แล้วก็แฟนเราหรือสามีเราเนี่ยก็คือเป็นสำเนียงนั้นเราก็ฟังจนแบบชินแล้วไงก็เลยรู้สึกว่าเออพอมันกลับมาที่อเมริกาแล้วค่อยยังชั่วหน่อยอ่ะแล้วอันนี้กลับมาเรื่องแกมมานิดนึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอคุยกันจบเนี่ยเดี๋ยวจะให้แม่บูเขาอ่านนิทานให้ฟังนะคะเรื่องแกมมาอย่างเงี้ยพอหลังจากกลับมาแล้วแล้วมาอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตไม่ได้เรียนแล้วคันนี้แกมมายังต้องกังวลไหมหรือหายไปเลยไม่สนใจแล้วถามว่ามันต้องต้องกังวลอยู่ไหมมันก็มีบ้างเนี่ยเช่นเพราะว่าส่วนใหญ่ฝรั่งที่สังเกตเองว่าตัวสามีโบเองเนี่ยเขาถึงแม้ว่าเขาเข้าใจเราแต่เขาก็ยังบอกอยู่ว่าสิ่งที่ยูต้องปรับปรุงก็คือไม่ใช่ว่าต้องมาเป็นแบบเขาเรียกนะ past perfect tense ที่มันซับซ้อนแต่คืออย่างน้อยยูควรจะพูดให้มันคนมันเข้าใจว่าอยู่พูดถึงปัจจุบันหรืออดีตอาร์เซนหรือเกิดแล้วหรือยังไม่เกิดเพราะตรงนี้มันต่างมันต่างกับภาษาไทยอยู่ที่ตัวได้สอนนักเรียนพูดตลอดเลยว่าคือภาษาไทยเรามันไม่มีเปลี่ยนคําไงมันแค่เติมว่าอ๋อเมื่อไหร่ทําไปแล้วเมื่อวานเมื่อคืนเดือนก่อนแต่ภาษาอังกฤษนะมันต้องมีเปลี่ยนคําเปลี่ยนรูปเปลี่ยนไปเลยอย่างนี้อคือที่ประเด็นที่เขาบอกโบแล้วเขาก็บอกเตือนโบเพราะโบต้องไปทํางานข้างนอกด้วยคือเขาก็บอกว่าเราอ่ะไอ้เข้าใจอยู่นะแต่ว่าถ้าอยู่ไปคุยกับคนอื่นอ่ะสมมติอยู่บอกเล่าเรื่องอาทิตย์ที่แล้วแต่อยู่บอกว่า I go to supermarket คนฟังหรือเพื่อนอยู่ก็จะไม่เก็ตว่าฮะไปวันนี้หรอหรือจะเล่าเรื่องอาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์ก่อนอะไรเงี้ยอยู่ต้องแบบ I went อะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อที่ให้ทุกคนแบบเขาเข้าใจเพราะว่าทุกคนเขาจะมามานั่งถามอยู่เหมือนไอว่าอะไรนะไปเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคุยกับใครก็ตามเขาเขาจะแบบอย่างน้อยคือ past tense มันก็ต้องมีถ้าพูดถึงเรื่องอดีตอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตจริงอ่ะพี่โอ๊ตอ่ะจะใช้ perfect น้อยมากเลยอ่ะอืมใช่ของบัวเพราะ perfect ชวนว่าแบบแม่งทำไมมันยุ่งจังวะทำไมมันจะต้องมี have มีอะไรวะเนี่ยการเขียนมากกว่าแต่ว่าถ้าแบบในชีวิตประจําวันการพูดก็จะเป็นแบบ present tense หรือว่า past tense ในอดีตอันนั้นจะใช้เยอะที่สุดอ่ะอีกเรื่องอีกอันหนึ่งขออีกจุดหนึ่งอย่างพี่โอ๊ตเนี่ยพี่โอ๊ตไม่ได้ทํางานเหมือนกับมันไม่ได้เป็นงานที่ต้องเป็น
ันนี้คือจะส่วนใหญ่เราเนี่ยจะพูดถึงนิดนึงว่าอย่างเขาเรียกว่ารู้สึกว่าเขาจะเรียกคลังศัพท์แต่ว่าคําว่าแฮปปี้เนี่ยมันก็มีแบบที่นี่มันก็พูดได้หลายอย่างอย่างที่พี่โอ๊ตบอกมา pleasant or like delighted like enjoy คือที่นี่เขาก็จะใช้ศัพท์หลายๆคําอันนี้โบไปเจอลูกค้าที่เป็นฝรั่งเขาก็จะมาแบบใช้หลายๆแบบซึ่งอันนี้มันก็ดีกว่าเราสําหรับโบเองเนี่ยโบก็เหมือนจะบอกตรงๆว่าคลังศัพท์เราไม่ได้เยอะเท่าเขาเพราะเราไม่ได้เกิดที่อเมริกาหรือว่าที่เมืองนอกเราก็ไปเรียนรู้จากเขาเนี่ยแหละจากการที่เราฟังแล้วก็ที่เขาใช้เอามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราแทนที่เราจะใช้คําเดิมๆแฮปปี้ตลอดเวลาใช่จุดเนี้ยเพื่อจะบอกทุกคนที่ฟังนะว่าเพราะว่ามีน้องเคยถามว่าคนไทยอ่ะที่ไปอยู่ต่างประเทศอ่ะไม่ว่าคุณจะแต่งงานหรือคุณจะไปเรียนหรืออะไรก็ตามนะแล้วภาษาอังกฤษอ่ะทําไมไม่เห็นเก่งทุกคนเลยอ่ะก็คือมันอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็เราไปเจออะไรยังไงด้วยอย่างเงี้ยอย่างพี่โอ๊ก็จะเป็นคําศัพท์ธรรมดาแต่ถามว่าถ้าต้องการอ่ะเพื่อหาได้แต่อย่างของโบงเงี้ยเขาก็จะเจอในชีวิตจริงในการทํางานคือถ้าคุณไปพบปะผู้คนเงี้ยมันก็จะทําให้คุณอ่ะเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนที่ต้องไปหาเองจริงไหมเพราะมันใช้อยู่บ่อยๆเอาโอเคเพื่อความไม่ยืดยาวนะคะวันนี้แม่โบจากความที่เป็นคุณแม่ก็ต้องมีเล่านิทานอ่านหนังสือนิทานให้กับลูกสาวใช่ไหมเพราะลูกสาวก็ยังเล็กอยู่นะคะเอาวันนี้เพื่อก็บอกว่าให้แม่โบเนี่ยเตรียมนิทานมาอ่านให้พวกเราฟังกันลงมาดูทักษะภาษาอังกฤษของแม่โบกันนะจ๊ะอ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะวันนี้นะคะโบเลือกเล่มนี้มาค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่า big dog little dog อันนี้คือเป็นหนังสือที่ลูกสาวโบชอบมากเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาได้เรียนรู้คำที่ว่า opposite word ก็คือเหมือนกับ how old is your daughter my daughter is almost four years old oh okay but she loved this book so much because she learned a new word like the opposite word and All the sentences short. ประโยคมันสั้นมากเลยค่ะ okay, แล้วมันเขาชอบที่จะจำแล้วก็พูดพูดทบทวนเวลาแม่อ่านเขาก็จะแบบจำเข้าไปด้วยค่ะเราจะไม่แปลกันนะคะเราจะให้ให้แม่โบอ่านจบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาล่ำลากันนะคะเพราะว่าแม่โบกระซิบมาว่าแบตโทรศัพท์จะบดแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเริ่มอ่านเลยดีไหมคะเอาเลยค่ะ Fred and Ted were friends. Fred was big. Ted was little. When they walked in the rain, Fred was wet, and Ted was dry. When they painted the house, Fred used green paint. Ted used red. One day, Fred and Ted went away in their cars. They drove his red car fast. Fred drove his green car slow. They came to a sign. Where should we go? Asked Fred. To the mountains, said Ted. When they got to the mountains, Ted skied all day long. Fred skated all day long. By the night, both of them were very sleepy. Look, said Fred, a small hotel. Fred's room was upstairs. Ted's room was downstairs. Good night, Ted. Sleep well," said Fred. "Good night, Fred. Sleep well," said Ted. But they did not sleep well. Upstairs, Fred thumps and bump and toss and turn. Downstairs, Ted moan and groan and crash and trash all over the bed. The next morning, Fred said, "My bed is too little." My bed is too big," said Ted. "I know what to do," said the bird. Ted should sleep upstairs, and Fred should sleep downstairs. Back to bed," yelled Ted. "Back to bed," yelled Fred. Ted jumped into little bed upstairs, and Fred jumped into the big bed downstairs. Ted slept all day long. In the cozy little bed, and Fred slept all day long in the cozy big bed. Well, that was easy to do. Big dogs need big beds. Little dogs need little beds. Why make big problems out of little problems? 
The end เย้โอ้ยชอบอ่ะคือทุกคนฟังนะโบเขาพูดอ่ะเขาอ่านเขาคือให้ฟังเป็นการออกเสียงคําสังกฤษเขาชัดมากเห็นปะแล้วมันต้องมีเสียงท้ายมันต้องมีตัวเขียงควบกล้ามพวกตัว R ตัว L อย่างเงี้ยนะเราพูดสังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเร็วเพราะถ้าพูดเร็วแล้วเราออกเสียงไม่ชัดเนี่ยก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันจริงไหมเราต้องพูดเร็วเลยเราพูดช้าชาในในการสนทนาของโบวจริงๆโบก็ไม่ได้แบบถึงกับเร็วมากหรือว่าช้ามากจริงว่าเน้นชัดๆมาก่อนนะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะคะ so I'm really appreciated your time that you give me today and I hope maybe in the future we can join together again yeah it's my pleasure to be in your channel and definitely I'm looking forward to your new video clips okay อะก่อนจากลืมไปเลยอ่ะประชาสัมพันธ์ช่องตัวเองหน่อยสิช่องช่องของตัวเองชื่ออะไรเดี๋ยวพ่อจะใส่ไว้ให้ว่าช่องชื่ออะไรแล้วก็ทําเกี่ยวกับอะไรค่ะก็โบก็มีช่องที่ชื่อมาม่าโบแอนลานนานะคะลานนาคือชื่อลูกสาวนะคะน้องอ่าลานนาจะสี่ขวบแล้วก็ช่องก็เป็นเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของคุณแม่นะคะเอ่อคนไทยที่มาอยู่เมืองนอกแล้วก็จะให้ดูว่าเออเหมือนกับการอ่าเป็นคุณแม่แล้วก็ดูแลลูกสาวที่นี่นะคะที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างใครไงอย่าลืมติดตามกันนะคะค่ะทุกคนสนใจก็ไปติดตามนะคะงั้นวันนี้เราลากันตรงนี้เลยเนาะขอบคุณมากๆเลยขยันฝึกกันนะทุกคนไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ